স্বাগত অন্য পক্ষে আমি ইরশাদ জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি নারী অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা হয় নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে নারী নির্যাতনের ধরন তুলে ধরতে পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু শব্দ বেশ প্রচলিত যেমন বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ পালাক্রমে ধর্ষণ রাতভর ধর্ষণ নারী সম্ভ্রমহানি স্নতাহানি এবং এমন আরও অনেক বেশ কিছু শব্দ একটু তলিয়ে ভাবলে দেখা হয় দেখা যায় এই শব্দগুলো মূলত নারীকে অবজেক্ট হিসেবে দেখে তারপর উপস্থাপন করা হয় অথবা ভিকটিম হিসেবে দেখতে বলে নারীকে নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে ভয়ঙ্কর অন্যায় হিসেবে না দেখে বরং সেন্সোটাইজ করে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবস্থান তুলে ধরার চেয়ে এই অসংবেদনশীল শব্দগুলো নারীকে অবজেক্ট ভোগের বস্তু বা অসহায় অবলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার অন্য পক্ষে আজ কথা বলবো নারীর সংবেদনশীল ভাষা কেন ব্যবহৃত হয় না এ বিষয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর কাবেরী গায়েন এবং দৈনিক আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাসিমা খান মন্ত্রী স্বাগত আপনাদের দুজনকেই কাবেরী গায়েন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সাম্প্রতিক সময়ে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রি ধর্ষণের ঘটনার পর এই বিষয়গুলো আবারও নজরে এলো এবং সবসময় নজরে আসে আমরা যখন নিউজ পড়ি পত্রিকায় পড়ি অথবা টেলিভিশনে পড়ি তখনও এই শব্দগুলো পড়ে যায় এবং পড়ার পরে যারা এই শব্দগুলো নিয়ে কাজ করেন তারা ঠিক বুঝতে পারেন না যে এটা ভুল কোথায় এখানে মানে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একটি মেয়েকে ধর্ষণ অথবা তুলে নিয়ে ধর্ষণ তুলে নিয়ে ধর্ষণ মানে কি নারী কি কোনো বস্তু তুলে নিয়ে ধর্ষণ বা বিকল্প শব্দগুলো খোঁজার যে চেষ্টা আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওটা যে এই শব্দগুলো সংবেদনশীল যে নয় সেই বিষয়টি আমরা এখন পর্যন্ত জানি না কেন আমি শুরু করি ধর্ষণ প্রসঙ্গ নিয়ে ধন্যবাদ উনি খুব ভালো একটি বিষয় আপনি অবতারণা করেছেন ধর্ষণের প্রসঙ্গ আসি এটা কিন্তু আমরা অনেকদিন থেকে বলে আসছি যে রাতভর ধর্ষণ পালাক্রমে ধর্ষণ এই যে কথাগুলো যখন বলা হয় তখন দেখবেন আপনি শব্দে কিন্তু একটা জেন্ডার পলিটিক্স তো থাকে হ্যাঁ তো পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ উপর্যুপুরি ধর্ষণ বিশেষ করে রাতভর ধর্ষণ যে আগে খুব দেখতাম পত্রপত্রিকায় তো যেখানে জিনিসটা যেটা হচ্ছে যখন রক্তাক্ত অবস্থা বলা হয় তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এখন একটি পুরুষকে যখন রক্তাক্ত অবস্থা উদ্ধার করে বলা হয় আর একটা নারীর উপরে যখন রক্তাক্ত অবস্থা বলা হয় এবং দৃশ্যপটটা আলাদা হয়ে যায় এবং যে যে জায়গাটা হয় সেটা হচ্ছে আপনারা খুব ভালো বুঝতে পারবো যদি মানে লড়ামাল ভিড় ভিজুয়াল প্লেজার এবং ইন ন্যারেটিভ সিনেমা এই প্রবন্ধটার আলোকে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আসলে নারীটাকে অবজেক্ট করে আপনি যেটা শ্রুতেই বলেছেন একটা দৃশ্য ওই অন্যায়টা ওখান থেকে উৎখাত হয়ে যায় মূল জায়গাটা চলে হচ্ছে একটা নারী শরীর আমাদের চোখে দৃশ্য হয়ে ওঠে একটা নারী শরীর যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং যে রক্তাক্ত আপনি ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন ওই এখানে খুব চমৎকার একটা কথা বলা হয় যে পোশাক পাল্টাচ্ছে আর কেউ যখন লিখে ফেলে যে নারী তার পোশাক পাল্টাচ্ছে আমাদের সোসাইটির ল্যাঙ্গুয়েজের এমন কিছু কিউ আছে যে তার ভিতরে ওই নারী শরীরের বর্ণনাটা ওখানে প্রধান হয়ে ওঠে কাজেই এইসব জায়গা থেকে আমরা পলিটিক্সটা খুব দেখতে পারি আরেকটি বিষয় আপনি যেটা বলেন এই উপর্যুপ পরিদর্শন এগুলো এক ধরনের পুরুষের প্লেজারটাকে দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই শব্দগুলো কেবে এটা নারীর কোনো কাজে আসে না এবং নারীর যে ভিক্টিমহুড আমি ভিক্টিমহুড হিসেবে প্রথম পরে আসছি প্রথম হচ্ছে যে তার দেহটাকে পণ্য করা হলো হুম এবং তার ইরোটিক প্লেজারের জন্য এটাকে ব্যবহার করা হলো এক নম্বর দুই নম্বর কথা হচ্ছে আপনি বলছে যে নারীর জন্য এটা কোনো সম্মানজনক কিনা একেবারেই না আমি কি প্রত্যেকটা শব্দ নিয়ে বলবো নাকি আপনি ধরে ধরে বলতেই পারেন মানে আমরা আগে বলেন বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এখানে দুটি সমস্যা একটা হচ্ছে বিয়ের প্রলোভন দেখে ধর্ষণ ধর্ষণ করা হয়েছে সেটা একটা অন্যায় সে অন্যটা কত বড় এটা বোঝানোর জন্য বিয়ের প্রলোভন তার মানে কি মেয়েরা বিয়ের প্রলোভন দেখালে পরে ধর্ষিত হতে রাজি হয় অথবা লোভ লোভে পড়ে লোভে পড়ে কি তখন তো সে ধর্ষণ হলো না লোভে পড়া মানে তো কোনো ভালো কথা না ভালো কথা না পজিটিভ কিছু না এখন মানে লোভ কি সে ধর্ষণে গেল এবং তার মানে কি সে সহিচ্ছে কি ধর্ষণে গেল তাই তারা এসে মানে প্রলোভনে পড়ে সে ধর্ষণে গেল এটার আসলে অর্থগতভাবে এর কোনো অর্থ হয় না যে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের গণমাধ্যমগুলো এগুলো জেনে বা না জেনে বুঝে বা না বুঝে হয়তো প্র্যাকটিস হিসেবে এটা করে আসছে যেমন আমরা দেখেছিলাম কিছুদিন শাড়ি নামের একটা প্রবন্ধ নিয়ে যে অনেক সম্মানিত 
শিক্ষক শিক্ষক রমণ শব্দটা আমরা এখন আর ব্যবহার করি না इवन মহিলা শব্দটা আমরা এখন আর ব্যবহার করি ব্যবহার করি না মহলে যিনি থাকেন তিনি মহিলা আমরা এখন নারী শব্দটাই ব্যবহার করতে সচ্ছন্দ বোধ করি কিন্তু এই যে একটা হচ্ছে ট্রেনিং এর অভাব আছে আর একটা আমি আসব ধীরে ধীরে দিবন কাঠামোর যে ভয়রিস্টিক যে প্রেজার সেই প্রেজার দিয়ে একদম দৃশ্যকাম যেটা যদি একটু বলেন যে আপনি বলছিলেন শব্দের রাজনীতি মানে নারী নারীকে যে কোনো রকমভাবে তৈরি করে তৈরি করা হয়েছে এবং তার মানে হচ্ছে নারীকে আসলে জনি কেন্দ্রিক এবং তার শরীর কেন্দ্রিক পবিত্রতার জায়গা থেকে দেখা হয় বলেই সেটা দেখা হয় এবং সেই সাথে সেইটাকে দিয়ে আপনার মিডিয়া তার মুনাফা কেন কাটবে না সম্পাদক ফলে এই বিষয়গুলো আরো পরিষ্কার ভাবে আপনার বোঝার কথা মানে বিসিডি জেসি থেকে একবার আপনারা চেষ্টা করেছিলেন এই জেন্ডার ইনসেন্সিটিভ শব্দ কোনগুলো সেগুলো নিয়ে একটা কাজ করার না এবং স্টেপস এটার সাথে ছিল আমরা এটা মানে এটা নিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল আর কি তখন বেশ কাজটা এগিয়ে ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসলে এটা আর মানে এগোয় নি তো যে কারণে এটা আর হয়নি হ্যাঁ কিন্তু এটা এটা নিয়ে কাজ করতে হবে আসলে মানে কাজ করার এখন একদম পারফেক্ট সময় কারণ এখন শুধু কিন্তু আমার গণমাধ্যম বলতে কিন্তু শুধু গণমাধ্যম না এখন সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখছে এবং যে কারণে এই জিনিসগুলো মানুষের মধ্যে আরো বেশি মানে আরো বেশি নিচ্ছে তারা আরো বেশি নিচ্ছে এবং এটাকে মানে আসলে তো সোশ্যাল মিডিয়া তো এখন একটা আনন্দের জায়গা হয়ে গেছে মানে এখানে থেকে মানুষ ইনফরমেশনের চেয়ে হয়তো মানে ইনফরমেশনটাকে টক্সিক জিনিসগুলো বেশি বেশি হ্যাঁ উগড়ে দিচ্ছে তো সে কারণে আমাদেরকে আসলে এটা নিয়ে কাজ করার কাজ এখন আরো বেশি করতে হবে এবং সেটা সেটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ারকে আমরা মানে হেল্প সোশ্যাল মিডিয়ার হেল্প নিয়ে আমাদেরকে করতে হবে কারণ এটা একটা বড় মাধ্যম হয়ে গেছে এখন মানে গণমাধ্যমের এটা এখন একটা অনেক বড় গত দশ বছর বা বারো বছর আগেও যেরকম আমরা এই জেন্ডার সেন্সিটিভ শব্দ নিয়ে কথাবার্তা হতো প্রশিক্ষণ হতো বা বিশেষ করে ক্রাইম রিপোর্টার যারা আছেন তাদেরকে এক ধরনের মানে সেন্সোটাইজ করা যাতে এই ধরনের জেন্ডার ইনসেন্সিটিভ শব্দ না বলে যেমন ধর্ষিতা আমরা এখন বলি না ধর্ষণের শিকার নারী বলা হয় অভিজ্ঞতা ভিতরে দিয়ে যাওয়া যাওয়া নারী এরকম বলি তখন থেকে এখন আপনি আপনার পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা কি মনে হয় তো মানে আজ থেকে দশ বছর আগে যেটি শুরু হয়েছিল সেখান থেকে কি এখন ভালো অবস্থায় গেছে নাকি আরো আসলে পেছন দিকে গেছে ভালো অবস্থায় যায়নি পেছন দিকে গেছে সেটা বলতে পারবো কিন্তু ভালো অবস্থায় যায়নি মানে ওই শব্দগুলো এখন এখন তো আসলে অপরাধের ইয়েও কিন্তু পাল্টেছে মানে আগে যে আগে ধর্ষণটা কিভাবে হতো বা আগে মানে যেভাবে মানে এখন এখন যেমন এই যে এই কিছুদিন আগে যে ঘটনাটা ঘটল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম ঘটনা তো আগে আমি শুনেছি বলে আমার মনে হয় না বা এখন আগে যে শিশু ধর্ষণ হচ্ছে এখন যে শিশু ধর্ষণ হচ্ছে এটাও আগে শোনা যেত না কিন্তু এখন সব ক্ষেত্রেই মানে এগুলো দিন দিন এই অপরাধগুলো বাড়ছে এবং আমাদের আমরা হয়তো ওই ওগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে আমরা আসলে ওই শব্দগুলো মানে তৈরি করতে পারছি না এখন আমাদেরকে আসলে এই শব্দগুলো খুঁজে বের করতে হবে যে আমরা এই এই অপরাধটার ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি বলবো সেন্সোটাইজ করার ক্ষেত্রে আমি যদি একটু বলি যে দেখেন আমরা একটা সময় ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলোতে দেখতাম তো পৃথিবীর সব দেশে ট্যাবলয়েড পত্রিকার তো একটা ক্যারেক্টার থাকে একটা চরিত্র থাকে বাংলাদেশও তার বাইরে ছিল না পত্রিকার নাম আমি নাই বলি সেখানে একদম ধর্ষণের শিকার নারীর নাম পরিচয় প্লাস তাকে তার সেই রগ রোগে বর্ণনা কিভাবে বাড়ি থেকে তো হ্যাঁ এখন এত বছর পরে এসে আমি এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর ঘটনাতেও একই বিষয় দেখতে পাচ্ছি তাকে কতবার কাপড় চেঞ্জ করতে বাধ্য করা হয়েছে সে কিভাবে ভালো আছেন ভালো আছেন হ্যাঁ বারবার এই শব্দটা বলা হচ্ছে এবং তিনি সেখান থেকে নিজে হেঁটে গিয়ে বান্ধবীর বাড়ি গেছেন সেখান থেকে পুলিশ স্টেশনে গেছেন এই বিষয়গুলো এগুলো কি আসলে ঠিক সংবেদন মানে এগুলো সাংবাদিকতা নাকি আসলে অসংবেদনশীলতা না এগুলো অবশ্যই অসংবেদনশীলতা কারণ সাংবাদিকতা না এখন আমি আমি আর আমাদের তো এখন আমি আমি যতদূর জানি যে বলা হয়েছে যে মানে এই 
সেই নারীর পরিচয় এবং প্রকাশ করা যাবে না ইয়ে প্রকাশ করা যাবে না কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাতেও সেটা মানা হয়নি আমি আমি যতদূর জানি যেটা প্রকাশ করা হয়ে গেছে বোধহয় কিছুটা হ্যাঁ মানে এমন কিছু ইয়ে করেছে যে ক্লু উঠেছে কিন্তু হ্যাঁ পুরোপুরি না হলেও কিন্তু কোন একটা টেলিভিশনের একজন সাংবাদিক বলেছেন কিন্তু বলেছিলেন হ্যাঁ এটা নিশ্চিত নয় এটা এখনো নিশ্চিত নয় কিন্তু এটা তো একদম এটা তো একদমই এটা যদি হয়ে থাকে এটা কিন্তু একেবারে লয়ের পরিপন্থী এটা ল করে করা হচ্ছে যে যে নিধর্ষণ অভিকত ভিতর থেকে গেছেন সেই নারীর নাম পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না যাবে না বরঞ্চ যে করেছে কাজটি তার পরিচয় আরো বেশি করে প্রকাশ করতে হবে আমি বলছিলাম যে বর্ণনাগুলো যে বর্ণনাগুলো যে ভাবে হয়েছে এগুলো তো অবশ্যই মানে এগুলো হওয়া উচিত না এখন আমাদেরকে একটা একজন একজনকে খুন মানে হত্যা করা হয়েছে তো সেটা আমাকে জেনে কি করব বা তাকে আমরা মানে একজনকে যখন মারা হয় কিভাবে কিভাবে করেছে সেটা তো আমরা বর্ণনা দেইনি যে তাকে প্রথমে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল তাকে প্রথমে গায়ে আঘাত করা হয়েছিল সেভাবে সে তার মৃত্যু হয়েছে বা সে আহত হয়েছে কিন্তু ধর্ষণের ক্ষেত্রে এই বর্ণনাটা দেয়া হয় কারণই হচ্ছে আমি জানি না যে এটা হয়তো আমি আবারও ফিরবো একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি ফিরে এসে আবারও কথা বলছি অন্য পক্ষে কথা বলছি আজ নারী সংবেদনশীল ভাষা কেন ব্যবহৃত হয় না এই বিষয়ের সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর কাবেরী গায়ন এবং দৈনিক আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাসিমা খান মন্ত্রীর সঙ্গে থাকুন বিরতি পর ফিরছি স্বাগত আরও একবার অন্য পক্ষে কথা বলছি আজ নারী সংবেদনশীল ভাষা কেন ব্যবহৃত হয় না এই বিষয় নিয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর কাবির গায়ন এবং দৈনিক আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাসিমা খান মন্টি আরও কতগুলো শব্দ নিয়ে কথা বলতে চাই যেহেতু হাতের সময় খুব কম আমি খুব দ্রুত বলছি যেমন সম্ভ্রম স্লীনতাহানি ইত্যাদি শব্দ এবং আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধর্ষিতার নাম ধর্ষণের শিকার নারীর নাম পরিচয় নিয়ে এই দুটো বিষয় একটু আপনার কাছে জানতে চাই সম্ভ্রম হানি যে নির্যাতিত হয়েছে তার কেন সম্ভ্রম হানি হবে সম্ভ্রম হানি তো হবে তার যে নির্যাতন করেছে তাকে আমরা বেশি বেশি করে দেখতে চাই এবং যে মেয়েটিকে মানে নির্যাতন করা হলো বা যে ছেলেটিকে নির্যাতন করা হলো অনেক শিশুদেরকেও ছেলেদেরকেও নির্যাতন করা হয় এখন তার তো সম্ভ্রম হানি হয় না এখন এই ন্যারেটিভটা কিন্তু আমাদের দেখেন মুক্তিযুদ্ধে আমরা দুই লক্ষের উপরে নারী নির্যাতন ইজ্জতের বিনিময়ে না তার অবদানের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি হুম এই কথাটা আমরা বলতে চাই এবং দেখেন আপনারা জানেন যে যে অর্থে বঙ্গবন্ধু বীরাঙ্গন উপাধি দিয়েছিলেন বীর বীর নারী হচ্ছে বীরাঙ্গনা সেটাকে কনটেশনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছে এবং বীরাঙ্গনা শব্দের অর্থ করা হয়েছে যিনি লাঞ্ছিত এই ইত্যাদি এবং তারা সামনে আসতে চায় না তারা আসতে চায় তার কারণ সোসাইটিতে তাদেরকে এমন ভাবে পার্সিকিউশন করা হয়েছে তারা আসতে চায় না এখন একটু একটু করে শুরু হয়েছে এবং আমাদের একটা আন্দোলনই ছিল সবসময় আমরা বলেছি যে না ওনাদেরকেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এবং দিয়েছেন সে দু হাজার ষোলোতে এরপরে যে কথাটি আপনি বলছিলেন একটা হচ্ছে শিকার নারী যে তার নাম পরিচয় প্রকাশ আমি কিন্তু মনে করি আইডিয়ালি আমাদের সোসাইটি এটা কোনো একটা এক কথা হতে পারে না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে আমাদের সোসাইটি ধরেন যে কচুয়া ঘাটের বা বাঘের হাটের একটি মেয়ে যে স্কুলে যায় আপনি জানেন তাদের মানে এই সামাজিক মিডিয়াতে এই মোবাইলের মাধ্যমে তাদের নামে কোনো একটা ছেলের সাথে কোথাও একটু কথা বলেছে সেগুলো নিয়েই তাদের মহান রকমের জীবন শেষ হয়েছে সেখানে ধর্ষণের শিকার কোনো নারী তার যে সামাজিক পরিস্থিতিটা হবে সেই পরিস্থিতিটাকে এখনও সামাজিকভাবে আমরাই করতে পারিনি হ্যাঁ আমরা মোকাবেলা করতে পারিনি সেই জন্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এই কাজটি করেছিলেন যেন তার নাম পরিচয় না আসে কিন্তু যদি কোনো মেয়ে এগিয়ে আসেন এবং বলে দিতেছে এবং এই ক্ষেত্রে আমি দিল্লি নির্ভর ঘটনাটি বলতে চাই ওর নামটা কিন্তু প্রথমে আসছিল না পরে ওর বাবা বললেন যে না আমার মেয়ে জ্যোতি জ্যোতি সিং এবং আমি আমার মেয়ের নাম দিতে চাই মৃত্যুর পরে সেটা মৃত্যুর পরে আর মৃত্যুর আগে হলে কি হতো সেটা আমরা জানি না কাজে এই মেয়েটি যেমন খুব সাহসের সাথে লড়েছে এ যদি কখনো নিজে মনে করে যে আমি আসতে চাই 
मातृका प्रशिक्षण करते हैं विभिन्न बेसर उन्नयन संस्था सांबादिकशिक्षण दी जेंडर सेंसिटी शब्द गो अथवा क्राइम रिपोर्टिंग नारी धर्षण जतियों विषय गो कि सेंसुटाइज ना कर लेखार विषय कमे आरोप बोध समय प्रश्न हे आसले जदि माथार भेतरे पुरुषतंत्र सेट हो सोसाइटी जो खूब बसि विद्यमान थे कि शब्दारब्दे सर्वोच्च एक प्रशिक्षण दिलेगुलर्तन मैं माथार मध्य मगज ढुके शब्दारे नारिरोगेटर जो शब्द वाक्य किंबा छवि व्यवहार इटार क्षेत्र में एक शस्त्रमूलक व्यवस्था ना जो पे जो मक्षी नहीं एक शब्द देखें एक समय खूब छो तो ये तो शब्दगुलो जान व्यवहार करा ना जाए को पत्रिका जान एगो ना कर प्रत्येक इन हाउस आसने तर स्टाइल शीट थकते हैं जनकर्मी बोला एक द्वित जो बड़ो एक परिसर से एकदम छोट बस चुमकी चले आका पथे संगी हम देश स्टकिंग प्रेम ना कि ओथेलो जो देश डिमन के मेरे फिलल प्रेम प्रेम ना सन्देहबाग्रस्तता नारी निर्तन 
মাধ্যম প্লাস আমাদের সাহিত্য আমাদের নাটক সিনেমা বিনোদন মাধ্যম সমস্ত মাধ্যমে আমাদের আমাদের যে দর্শকামিতা আছে এই সব জায়গাতে সেইগুলো থেকে লাস্ট একটা কথা বলি আমাদের বড় বড় সাহিত্যিকরা দেখা যায় যে দর্শকের সাথে ধর্ষিত হয়েছে যে নারী তাকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন আজকের মতো এই ছিল আগামী শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা আবার অন্য বিষয় নিয়ে ফিরবো অন্য পক্ষে থাকুন